ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ആർട്ട് ഞാനിന്ന് വേറൊരു ബേക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ബ്രൗണി കാണിച്ചു പിന്നെ ഓണമായതുകൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീട്ടിലൊരു ചാനലുകാർ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിലൊരു ന്യൂട്ടല്ല ഫിൽഡ് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഇത് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചോക്കോ ചിപ്പ് കുക്കി അത് സിമ്പിൾ കുക്കിയാണ് എളുപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ബേക്കിങ്ങിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊരു ടിപ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രൗണിയുടെ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ബേക്കിങ്ങിന് കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണ കുക്കിംഗ് പോലെയല്ല ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ബോറടിക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടറും എഗ്ഗും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അത് വൺ അവർ ബിഫോർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കണം അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ബട്ടർ ബട്ടർ ഒരിക്കലും ഹാർഡായിട്ടിരിക്കരുത് അതങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു വിചാരിച്ച കൺസിസ്റ്റൻസി വരില്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ബട്ടർ തണുപ്പ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം എഗ്ഗും എന്ത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചാലും ബേക്കിങ്ങിന് അതെല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുത്തിരിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ബേക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലോണം റെസിപ്പി വായിക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമേ ബേക്കിംഗ് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് പിന്നെ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ മെഷറിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേക്കിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിങ് ഒരു സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ കറി പോലെ ഒരു ഹാഫ് ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് എരി കൂടുക അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല അത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നല്ല സോഫ്റ്റും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ടേസ്റ്റും വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഒരു മെഷറിങ് സ്കെയിൽ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് ബേക്കിങ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉള്ളവർക്ക് അതെന്തായാലും വേണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ഓവൻ ഓവൻ എന്തായാലും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രീ ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വെക്കുന്നതിന് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ഓവൻ ഷുഡ് ബി ഓൺ അത് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ചൂടുള്ള ഓവനിലാണ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തണുത്ത ഓവനിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അതും ബേക്കിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ചില ഓവനിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റഡ് പ്രീ ഹീറ്റായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ അലാം വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ആവും പക്ഷെ ചിലതിൽ അതില്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ആക്കുമല്ലോ കേക്കിനൊക്കെ ആ സമയത്ത് അത് ഓൺ ആക്കിയിടാം ഓക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചി കുക്കിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുക്കി ഡൗ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും വെക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ വൺ അവർ മിനിമം വെക്കാണ്ടെയും ഉണ്ടാക്കാം ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതാണ് ഒന്നും കൂടെ സൈഡിൽ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് ചൂ ആയിട്ടുള്ള കുക്കി ഉണ്ടാ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൺ അവർ ചില്ലായിട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്പ്രെഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിപ്സാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ കുക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പ് കുക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പ് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യം വേണ്ടത്
കണ്ടത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അതെ കണ്ടെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ബ്രൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുതന്നെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഉണ്ട് ഇത് കുക്കിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഇടണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കളറും എല്ലാം വരുന്നത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അത് അതാണ് ഇത് ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാംസ് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാംസ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ വേണം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷുഗർ സാധാരണ വൈറ്റ് ഷുഗർ പഞ്ചസാര അത് അമ്പത് ഗ്രാംസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് വൈറ്റ് ഷുഗർ പിന്നെ അത് ചോക്കോ ചിപ്പ് കുക്കീസ് അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ചോക്കോ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സാണ് അതിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും ഞാനും കണ്ടു അവിടെ കുറേ ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ബെറ്റി ക്രോക്കറിൻ്റെ ബെറ്റി ക്രോക്കറിൻ്റെ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ കവറാണ് അത് ഫുള്ളെടുക്കാം അത് ഫുള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ഇത് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വാനില എസൻസ് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഏകദേശം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ എടുക്കൂലേ അതുപോലെ വൺ ടീ സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് എടുക്കാം ഒരു മുട്ട അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണം തണുപ്പ് മാറണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിങ്ങിന് ഇതെല്ലാം തണുപ്പ് മാറിയതായിരിക്കണം ഒരു മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ സ്വീറ്റ്സിലും കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ഇടണം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ടീ സ്പൂണ് കാൽ ടീ സ്പൂൺ സോൾട്ട് ഓക്കെ സോൾട്ട് പിന്നെ ഇത് ബട്ടർ ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വേഗം മെഷീനിൽ എടുത്ത് വെച്ച അതിൽ തന്നെ വെച്ചത് ആ ബൗളിൽ തന്നെ കേട്ടോ ബട്ടർ വൺ വൺ ഫൈവ് ഗ്രാംസ് വെച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാംസ് ബട്ടർ ഇത് ഞാൻ കുറേ ഒരു വൺ അവർ ബിഫോർ പുറത്ത് വെച്ചതാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ബട്ടർ ഹാർഡ് ആയിരിക്കരുത് നമുക്ക് അടിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാംസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡൗ ഈ കുക്കി ഡൗ വെച്ചിട്ട് ചോക്കോ ചിപ്സിന് പകരം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ എം എൻ എം ആണ് നാട്ടിൽ എം എൻ എം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് തപ്പിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ജെംസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കി ഇത് എം എൻ എം ചോക്കോ ചിപ്സിന് പകരം എം എൻ എം ഇടാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് മെല്ലോ മാഷ് മെല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മാഷ് മെല്ലോ കണ്ടോ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഷ് മെല്ലോ അടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം ഇത് എം എൻ എമ്മോ മാഷ് മെല്ലോ ഇട്ടാലും ഇഷ്ടവും ഈ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചോക്കോ ചിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം ബ്രൗണിക്ക് കാണിച്ച കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ബാറ് ഈ ബാറും പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതും വേണം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വേണം അത് പിന്നെ ഒരു ബൗള് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ഞാൻ ആ മറ്റേത് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ ബ്രൗണിക്ക് തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് ഇത് എളുപ്പമാണ് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പുറത്തുനിന്ന് വെറുതെ മേടിക്കുന്നതിന് പകരം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ബൗള് എടുത്തു മിക്സിംഗ് ബൗള് എൻ്റെ മിക്സിംഗ് ബൗള് എടുത്തു സ്പാച്ചുല കേട്ടോ സ്പാച്ചുല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൂൺ ആയാലും മതി അത് ഇടുക ഈ ബട്ടർ ആദ്യം ഇടാം ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ബട്ടറാണ് ക്രീം ആയിട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വൺ അവർ ബിഫോർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് ഈ ബട്ടർ ഇടുക ഇതിലോട്ട് വൈറ്റ് ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് അമ്പത് ഗ്രാംസ് വൈറ്റ് ഷുഗർ ഇടുക പിന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാംസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇടുക നമുക്കിത് ബ്ലാൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ക്രീം ആക്കണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ പരക്കും ഇതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടിക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ടോ നല്ല ക്രീം ആയി കണ്ടോ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് അരി പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രീം ഇത് ഇങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ
ഇപ്പോൾ ഇതേ നല്ല ക്രീം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാനിത് അടിച്ച് മുട്ടയും വാനില എസൻസും കൂടെ അടിച്ചു സോൾട്ട് ഇപ്പം ഇടണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പൊടികളുടെ കൂടെ ഇടാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അരിപ്പെടുക്കുക സീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൈദപ്പൊടി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈദപ്പൊടി ഇടുക ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ടു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആട്ടോ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാംസ് മൈദപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സോൾട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചെറുതില്ലേ കാൽ ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഉപ്പും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ അതൊരു നല്ലോണം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതിനോ ഇതിനകത്തോട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചിടുക സീവ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇടാതെ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്കിനായാലും എന്തിനായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഇനി മറ്റേത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡോ കേക്ക് പോലെയല്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും ഇരിക്കും ഇടാവും നിങ്ങൾ തോന്നും ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പം ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാം കുക്കി ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ആദ്യം ചിപ്സ് ഇടണം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഈ എം എൻ എമ്മും മാഷ് മെല്ലോ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ മാഷ് മെല്ലോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എം എൻ എം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡോല് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ എം എൻ എം ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അല്ലെങ്കിൽ അതില്ല വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇല്ലേ അത് ഇതിലോട്ടുള്ള അത് ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് കുറച്ച കാരണം ഞാൻ ചോക്കോ ചിപ്സ് കുറച്ചിട്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം വേണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇടാം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വടിച്ച് സൈഡിൽ വെക്കുക എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കുക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ചൊരു അരമണിക്കൂറോ വൺ അവറോ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഇനി ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടണം ഒരേ ഉണ്ടായിട്ട് ഉരുട്ടും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വരണേ ഞാൻ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പരന്ന് വരും ബേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന ചപ്പാത്തി പോലെ ഇരിക്കും വലിയ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡാവും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് പറയണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ മറ്റേ ക്ലിങ് ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ ക്ലിങ് ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചായാലും മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിങ് ഫിലിം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിങ് ഫിലിം അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുമല്ലോ നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് നല്ലോണം കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ എം എൻ എം ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കുറച്ച് ടൗ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ എം എൻ എം ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം എൻ എം ഇല്ലെങ്കിൽ ജംസ് ഇടാം അതിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുകളിലും കൂടെ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് കുറേ ഇടുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവും കളറും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ ഇതും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ
മനസ്സിലായ ഒരേ ബോളാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒരിക്കലും ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തായാലും വെക്കണം കുക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് ഒരു മണിക്കൂർ വയ്ക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അധികം ഒന്നും ആവില്ല അത്രയും വെച്ച ഡവാണത് കുക്കി ഡൗ കണ്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലിക്വിഡ് പോലെയല്ലേ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ബോളാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി വെക്കാം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കാണ് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ മെയിൻ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത്രയും കിട്ടില്ല ഷേപ്പ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും ഇതിപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കുക്ക് കിട്ടും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും സൈഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡൗ മിക്സ് ചെയ്ത വശം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റും കേക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വരിക ഇത് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ പോലത്തെ ഒരേ ലെവലിൽ കുക്ക് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പൂൺ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പില്ലേ ഐസ്ക്രീം എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് വലുതാണ് ചെറുതെടുക്കാൻ നല്ലത് അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഉരുട്ടി വെച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ഇത് ട്രേ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേ ഞാൻ ഇതൊരു ട്രേ അലുമിനിയോ എന്താ വെച്ചാൽ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാർച്ചനൽ പേപ്പർ വെച്ചാൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടറൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പേപ്പറിൽ നേരെ വെക്കാം ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ വേണം കുക്കി വെക്കാൻ കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചൊന്നും വലുതാവുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വൺ വൺ ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല കുക്കിങ് പല സൈസ് ആവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ ആകുമ്പോൾ നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പിന്നെ സൈഡ് ക്രിസ്പി ആവാനും ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കാണ് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കുക കുറച്ചൊരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആവും അത്രയേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ അതും അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കുക വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല കുക്ക് ആവും രാത്രി ഉണ്ടാക്കി ഡവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നാവും കുക്കി ഇതിപ്പം ഞാൻ ആ മറ്റേൻ്റെ കൂടെ എം എൻ എമ്മിൻ്റെ വെച്ചില്ലേ അതാ കേട്ടോ അതും കൂടെ ഇപ്പം ഇതൊരു ഒമ്പതെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ എം എൻ എം വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ചോക്കോ ചിപ്സ് കുറച്ചെണ്ണം അങ്ങ് വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റ
ഇനി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും കൂടെ വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ പതിനഞ്ച് കുക്കി ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൊള്ളണം ട്രയൽ കൊള്ളണം അത്ര ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളു ബാക്കി കുക്കി ഡൗ ഇതിലുണ്ട് അത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ട നാളെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ മക്കളെപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ചൂടോടെ കുക്കി കൊടുക്കണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സേ വേണ്ടൂ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓവനിൽ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം സൈഡ് ബ്രൗൺ ആവണം നടുക്ക് നം ചൂടോടെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം അടിയിൽ ബ്രൗൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം അത് മതി എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെക്കാം ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഓവൻ ദേ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ വെക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഈ ഓവനിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെ നയൻ മിനിറ്റ്സ് തൊട്ടൊന്ന് നോക്കാം സൈഡ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി വരും ഓക്കെ ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ പോവാം ഞാൻ കുക്കീസിൻ്റെ കുക്കി ട്രേ ആയത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ വെച്ച ആ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇച്ചിരി വലുതാണ് അത്രയും വേണ്ട കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രെഡായിട്ട് കണ്ടത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുത് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂപ്പില്ലേ കണ്ടോ ഇത് ചെറുതാണ് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പിൻ്റെ ഇത്ര ഇത്രയും വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുക്കി കിട്ടും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ എണ്ണം വെക്കേണ്ട ഒരു നയൻ എണ്ണം വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കും വീട്ടിൽ ഇട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ടാവും കുക്കി കേട്ടോ ഈ സൈസ് ആയിരിക്കും സൈഡിൽ ബ്രൗൺ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആവണം ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ ഓവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലരുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സിന് മുമ്പ് ചിലവരുടെ ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നടുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ആയില്ലാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും അതിങ്ങനെ ചൂയായിട്ടിരിക്കും എന്താ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊട്ടി വരും ഇതിങ്ങനെ ചൂയി കുക്കിയാണ് നല്ല ചൂയായിട്ടിരിക്കും കഴിക്കുമ്പം അകത്ത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ചൂടുണ്ട് ഇത് ഒരേ കുക്കി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെച്ചാലും മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ചൂടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ വെക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കുറച്ച് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കൂളായിട്ടത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവനിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച വെച്ച് തന്നെയല്ല ഞാനിത് ഇച്ചിരി കൂളായതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണ കാരണം അത് പൊട്ടും കുറച്ചൊന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചൂയാണ്ട് കണ്ട അങ്ങനെയാണ് വരിക ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഒരേ കുക്കിയും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിയെ കാണിച്ചു തന്നേ പല ടൈപ്പ് കുക്കി ഉണ്ട് ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ് കുക്കി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അത് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇടും അപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും ഇതൊരു വൈറ്റിഷ് കളറല്ലേ ഞാനൊരു ഈസി കുക്കി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നാൽ മറ്റേതിന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ വേറെ കാണിച്ചു തരാം ന്യൂട്ടല്ല കുക്കി ഉണ്ട് പല വെറൈറ്റി കുക്കീസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഡൗ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഇത് ഇത്ര വലുപ്പമുണ്ട് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് ഒരു മാരി ഗോൾഡ്
Now, we have a double chocolate cookie. We have a variety of cookies. We have a Thank you so much.